এখন যে প্রেম আসবে যে প্রেম নিয়ে আসবে তারা হচ্ছে সৌরভ সরকার পারফর্মার এবং মোহাম্মদ সুলাইমান গেস্ট পারফর্মার আমি যখন জন্ম নিলাম আমার মায়ের দুই বেগ রক্ত লাগছিল জন্মের পর বাবা কইতাছে ওই একটা রক্ত চুষা জন্ম দিলাম তো আমরা ভ্যাম্পায়ার আর ডাক্তারের মধ্যে পার্থক্য কোথায় একজন রক্ত নিয়ে মানুষ বাঁচায় আর আমরা রক্ত নিয়ে মানুষ মারি সবাই আমার পর কেউ আমার আমার না এই যে রাবার ব্যান্ড ভাই আমার এন্ট্রির জন্য একটা মিউজিক বাজার আমার কি হয়েছে রে কি হয়েছে তা কই তারি না গেলে রক্ত পান বিরোধীতে আসলি মাতাল হইয়া কতটা বুঝতে পারছেন আমি একদিন এক লোকের রক্ত খাইছিলাম রক্ত মিষ্টি মিষ্টি লাগছিল এই মিষ্টি লাগলো কেন লোকটার মনে ডায়াবেটিক্স আছিল বুঝলাম যার রক্ত খাইতেছে সে হলো সাধারণ মানুষ আর যে রক্ত খাইতেছে সেটা হলো দুর্নীতি আমি দুর্নীতি করা জিনিস সহজ সহজ তো দুস্ত তোর এখানে লেখা কিসের জন্য রে এটা আর একটা কাহিনী আছে আমি ডাক্তারের কাছে গেলাম ডাক্তার বললাম ডাক্তার সাহেব আমার রক্তের গ্রুপটা টেস্ট করেন ডাক্তার দেখে কলো আপনার রক্তে তো সব ধরনের গ্রুপই আছে কসকি তারপর ডাক্তারে তো তার ছিড়ে গেল সে আমার রক্ত নিয়ে মুখের ভিতর দিল দিয়ে কলো আপনার রক্ত তো লবণ আঁকতো সাথে সাথে লবণের সিম্বল লাগায় দিল তাহলে তো আরো ভালো হয়ে যাবে তোর শরীরে কোনোদিন পানি শূন্যতা দেখা দিবে না পানি শূন্যতা দেখা না দিল রক্ত শূন্যতা তো দেখা দিবে এই দোস্ত তোর গায়ে এবি নেগেটিভ এইটা কেন আরে সে তো এক বিরাট কাহিনী আমি ডাক্তারের কাছে গেলাম রক্ত টেস্ট করার জন্য ডাক্তার সিরিঞ্জ দিয়ে আমার ভিতর থেকে রক্ত নিল নিয়ে একটা টেবিলের উপর রাখছে রাখার পর গেছে টেস্টি টিভ আনার জন্য আইনে দেখে রক্ত নাই কেন রক্ত নাই কেন আমি কায়া বলাইছি তা তুই নিজে রক্ত নিজেই খা বলাইছি হ্যাঁ নিজে রক্ত নিজে খা বলাইছি এটা আমাদের জেনেটিক প্রবলেম রক্ত দেখলেই হুশ থাকে না তাই বলা তুই নিজে রক্ত নিজেই খাবি হ ঢোল যদি পিটাইতে হয় নিজের ঢোল পিটান আর রক্ত যদি খাইতে হয় নিজের রক্ত কান দুস্থ সন্দরা কিরকম হইছে এই ব্যাপক জঘন্য কসকি তোর আবার কি হলো এই যে রক্ত খাইতে খাইতে দাঁতে একদম অবস্থা খারাপ কসকি তাহলে তো বিরাট সমস্যা তাহলে তুই রক্ত কাশ কিভাবে ওই যে ডাক্তারের থিওরি अप्लाई করি সিরিঞ্জ দিয়ে তুলি আর পিটারে বরে খাই তা তুই চাকরি বাকরি কিছু করস এ আমি হলাম ব্লাড ব্যাংকের ম্যানেজার এই তুই কিছু একটু ক হ্যাঁ কর্ম তো ভাবতেছি একটা রক্তের ডোনার ক্লাব দিয়া দিমু রক্তের ডোনার ক্লাব এই এত রক্ত তুই করবি কি পৃথিবীর সব ভ্যাম্পায়ার দ্বারা না রক্তের পার্টি দিয়া দিমু এই দোস্ত তুই এত রক্ত তুই রাখবি কোন জায়গা কেন ফ্রিজের ভিতরে রাখুম তারপর রক্তটা ঠান্ডা হবে সবাই দিয়ে রক্তের কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়া দিমু এই 
এই দোস্ত আমি তোকে আরেকটা বুদ্ধি দেই তুই রক্তটা ডিপ ফ্রিজ রাখবি রাখার পর ওটা বের করবি করব রক্ত জমাট বেঁধে থাকবে ওর গা থেকে পানি সুয়া সুয়া পড়বে সেই পানি বিক্রি করে তুই টাকা উপার্জন করে মানুষকে কি বলবি জানি কি বলবো আমি রক্ত পানি করে টাকা উপার্জন করি আচ্ছা দোস্ত দুইটা ভ্যাম্পায়ারের বিয়ে হয়ে গেল ফুল সজ্জার হঠাৎ লাইটটা অফ হয়ে গেল তারপর কি হবে কি আর হবে রক্তের হোলি খেলা শুরু হয়ে যাবে শোন দোস্ত আগামী চোদ্দই জুন রক্ত বিশ্ব রক্ত দান দিবস ওই দিন বিশ্বের সব ভ্যাম্পায়ারদের পূর্ণ মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করব আয়োজন করলে ঠিক আছে কিন্তু ওরা কি সবাই আসবে আসবো না মানে আমরা তো সবার রক্তের সম্পর্ক মানুষ কিন্তু হেভি হেল্পফুল তাই নাকি হ্যাঁ কিন্তু খুব ভয় পায় কেন কেন আর এ সেদিন গিয়ে এক লোকের কাছে এক ব্যাগ রক্ত চাইলাম লোকটা তো সাথে সাথে রক্ত দিয়া দিল আমি অবাক হয়ে করলাম রক্ত দিয়া দিলেন লোকটা কইতাছে হ তিন মাস পর পর রক্ত দিলে শরীরে ইস্টু খোয়ার ভয় থাকে না হ্যাঁ তারপর তারপর তো লোকটার সামনে আমি ঢক ঢক করে রক্ত খাইয়ে লাইলাম তারপরে এই দৃশ্য দিকে লোকটা ইস্টু করে মরে গেল দোস্ত শোন নাটক অনেক হয়েছে আসল কথায় আসি আমরা আসলে ব্লাড ডোনার ক্লাব থেকে ক্যাম্পেইনে এসেছি মশা কিংবা ভ্যাম্পায়ারদের রক্তদান আর নয় মানুষকে রক্তদান করুন মানুষের রক্তে মানুষ বাঁচবে মানবতা দীর্ঘজীবী হবে মানে আনবিলিভেবল মানে আমি প্রত্যাশাই করি না যে ভ্যাম্পায়ার দিয়ে আমাদেরকে এইভাবে এইভাবে এইরকম একটি পারফরমেন্স হবে এবং অসাধারণ জাস্ট অসাধারণ মাঝার ভাই এটা তো অস্বাভাবিক একটা গল্প এবং অস্বাভাবিক একটা কাহিনীর ভেতর দিয়ে জীবনের কথা বলা সত্য কথাগুলো নিরেট একবারে মজবুত করে বলা যে কত শক্তিশালী মানে মিডিয়া মানে ওরা যে ভ্যাম্পায়ারের ব্যাপারটাকে ব্যবহার করে যে এই রক্ত চোষার যে ব্যাপারটা মানুষ মানুষের ক্ষতি করছে দুর্নীতিবাজরা কিভাবে রক্ত চুষছে মানুষের এই যে যে রক্তের যে রক্তের বন্ধনটাকে সে ভ্যাম্পায়ারের মাধ্যমে এরা দুজন তুলে ধরে এরা সমাজকে আমাদেরকে নতুন যাত্রার পথ দেখিয়ে দিল এটা আমার মনে হয় যে এই ধরনের মানে এই ধরনের পারফরমেন্স আমার মনে হয় মিডিয়াগুলোতে আসা দরকার এবং এবং এতে করে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মানুষ যাতে মানুষের রক্ত চুষে না খায় गल्पटा देखे बुझते ही त्रिप्ट दूजे परफरमेंस सौरभ तुम्हारेमेंस खूब भलो भाई সৌরভ তো সবসময় ভালো করে এটা আবার নতুন বল আর কি আছে তবে একদমই বিচিত্র একটা নতুন জিনিস তোমরা হাজির করলে এর আগে কেউ এইভাবে করে ভাবেনি এবং আমরাও শেষ পর্যন্ত যখন তোমরা নিজেদেরকে আনমাস করলে ভ্যাম্পায়ারকে তোমরা আসলে ভ্যাম্পায়ার না ইয়ে অ্যান্টি ভ্যাম্পায়ার তখন আমরা একদম চমকে উঠেছি একটু সহানুভূতি কি মানুষ কি পেতে পারে না ও বন্ধু মানুষ মানুষের জন্যে সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না